हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिमांड एंड टाइप ऑफ डिमांड क्या है मीनिंग क्या है डिफिनेशन एग्जांपल के साथ हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड्स को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिमांड क्या होता है देखिए डिमांड सिंपली रिफर करता है कि आप यानी कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी जो है किसी भी गुड्स का कमोडिटी का या फिर सर्विस का जो है परचेज करता है किसी पर्टिकुलर मार्केट में पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो क्या रिफर करता है डिमांड रिफर करता है तो द टर्म डिमांड रिफर्स टू टोटल और गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी और ए सर्विस दैट आर परचेज बाय द कंज्यूमर इन द मार्केट एट ए प्राइस एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम यानी कि किसी मार्केट में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसी पर्टिकुलर प्राइस यानी कि एक फिक्स प्राइस पे एक कंज्यूमर कितनी कॉमोडिटी जो है परचेज करता है सर्विस को यूज करता है वही क्या कहलाता है डिमांड कहलाता है आप सपोज करें कि आप मार्केट में जाते हैं आप शॉपिंग मॉल पे गए वहां शॉपिंग मॉल में आपने किसी पर्टिकुलर प्राइस पे दस रुपए में कोई आपने प्रोडक्ट परचेज किया तो डिमांड क्या होगी वो नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि दस में आपने पांच चीजें पांच यूनिट परचेज की तो पांच यूनिट जो है डिमांड कहलाई तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पर्टिकुलर प्राइस पे किसी मार्केट में जो भी डिमांड किया जाता है कंज्यूमर द्वारा जो भी परचेज किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज वही क्या कहलाता है डिमांड कहलाता है द टर्म डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम डिजायर वांट विल और विश तो ये टर्म है डिमांड ये डिजायर या वांट या विल या विश से ये डिफरेंट होता है यानी कि डिजायर वांट विल क्या हो गया इच्छा हो गई लेकिन डिमांड क्या है डिमांड सिर्फ इच्छा नहीं है डिमांड इच्छा से ज्यादा है तो क्या चीजें होती हैं देखिए डिमांड तभी होता है जब तीन चीजें यहां पर क्वालिफाई होती है पहला कि डिजायर टू बाई डिमांड में डिजायर टू बाई यानी कि इच्छा तो होनी चाहिए ठीक है डिजायर टू बाई सिर्फ होना ये डिमांड नहीं कहलाता है डिजायर टू बाई होना जरूरी है लेकिन सिर्फ डिजायर टू बाई ये डिमांड नहीं होगा तो सबसे पहला जो ये होना चाहिए डिमांड में डिजायर टू बाई आपके पास एक इच्छा होनी चाहिए कि आप जो है कोई भी परचेज कोई भी सामान जो है परचेज करना चाहते हैं सपोज करिए आप कार परचेज करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि आपको कार परचेज करना है तो सिर्फ कार परचेज करना है ये इच्छा होना ही डिमांड नहीं कहलाता है अब उसमें क्या होना चाहिए एबिलिटी टू पे यानी कि कार को खरीदने की आपके पास क्षमता भी होनी चाहिए एबिलिटी टू पे कार पांच लाख रुपए है तो आपके पास पांच लाख रुपए देने की क्षमता होनी चाहिए तो आपके पास इच्छा है आपके पास क्षमता भी है तो क्या डिमांड हो गया नहीं अब आपके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए यानी कि आप उस पैसे को देने के लिए तैयार भी हो यानी पांच लाख रुपए जो है देने के लिए तैयार हो कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को तो वो फिर क्या कहलाएगा डिमांड कहलाएगा तो विलिंगनेस टू पे तो यानी कि आपके पास एक तो डिजायर होना चाहिए कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए और प्लस आपके पास विलिंगनेस भी होना चाहिए पे करने के लिए कि आप पे करने के लिए तैयार हो उतना अमाउंट तो वो चीज़ क्या कहलाएगा डिमांड कहलाता है अब सपोज करिए एग्जाम्पल लेते हैं कि बिलगेट्स हैं बिलगेट्स सभी को जानते हैं आप बिलगेट्स कौन है तो बिलगेट्स के पास जो है परचेजिंग पावर है यानी एबिलिटी है कि वो फरारी कार परचेज कर सके विलगेट्स इज एबल टू परचेज ए फरारी बट ही इज नॉट विलिंग टू पे फॉर इट यानी कि लेकिन वो विलिंगनेस नहीं उनके पास उनके पास है कि वो फरारी कार परचेज कर सके लेकिन उनके पास विलिंगनेस नहीं वो तैयार नहीं उसके लिए पे करने को नॉट विलिंग टू बाई उनके पास उनको खरीदने की इच्छा नहीं है तो क्या वो डिमांड होगी इज दिस डिमांड और नॉट तो क्या वो डिमांड होगी देखिए एबिलिटी है फरारी कार को परचेज करने की लेकिन विलिंगनेस नहीं है उसके लिए पे करने को तो क्या ये डिमांड होगी तो बट ऑबियस बात ये डिमांड नहीं होगी नो देयर इज नो डिमांड क्रिएटेड क्यों क्योंकि वहां पे इच्छा ही नहीं थी या फिर वहां पे विलिंगनेस टू पे नहीं था एबिलिटी तो सबके पास है लेकिन आप क्या उसके लिए तैयार हो पे करने के लिए तो फिर वो डिमांड कहलाती है तो डिमांड के लिए डिजायर टू बाई एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे तीनों होना चाहिए तभी जो है वो डिमांड कहलाएगा डिमांड होता क्या है टोटल क्वांटिटी जो भी डिमांड की जाती है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी मार्केट में टोटल क्वांटिटी जो भी परचेज की जाती है कस्टमर द्वारा वही डिमांड कहलाता है डिमांड क्रिएट कौन करता है तो कंज्यूमर क्रिएट डिमांड बट ऑब बात है कंज्यूमर जो कस्टमर होते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं वो अगर कोई चीज नहीं परचेज करेंगे तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी अब डिमांड जो है वो डिपेंड किस पे करती है बट ऑबियस बात है प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट की यूटिलिटी पे यानी कि यूजफुलनेस पे कोई प्रोडक्ट कितना यूजफुल है कितना बेनिफिशियल है उस पे डिमांड डिपेंड करती है जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा बेनिफिट देगा जितना ज्यादा यूजफुल होगा उसकी डिमांड उतनी होगी तो डिमांड और जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही डायरेक्ट रिलेटेड है डिमांड बेसिकली डिपेंड ऑन द यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी है क्या वैल्यू है क्या वैल्यू वो कस्टमर को दे रहा है उस पर डिपेंड करती है डिमांड देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू हायर द यूटिलिटी हायर वुड बी डिमांड यानी कि जितनी ज्यादा यूटिलिटी होगी किसी प्रोडक्ट की उतना ही उसकी डिमांड ज्यादा होगा एंड लोअर द यूटिलिटी लोअर वुड बी द डिमांड तो जितनी यूटिलिटी कम होगी यानी कि उसकी वैल्यू उसकी यूजफुलनेस कस्टमर के लिए कम होगी उसक
टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो भी कॉमोडिटी या सर्विस जो परचेज किया जाता है कस्टमर द्वारा किसी मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो चीज़ क्या कहती है डिमांड और डिमांड कब होती है उसमें तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है डिजायर टू बाय यानी कि कस्टमर के पास पहली चीज़ तो इच्छा होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसके बाद उसकी उसको परचेज करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए और तीसरा उसके लिए पे करने का विलिंगनेस भी होना चाहिए तो वो डिमांड कहलाता है खाली विलिंगनेस है लेकिन एबिलिटी नहीं है तो वो डिमांड नहीं होगा एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है तो वो भी डिमांड नहीं होगा या फिर सिर्फ डिजायर है डिजायर है कि आप खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है फिर विलिंगनेस नहीं है तो फिर वो डिमांड नहीं होगा तो डिमांड के लिए तीनों ही चीजें होनी चाहिए डिजायर टू बाई एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे ये तीनों होंगी तो ही डिमांड कहलाएगा अब हम नेक्स्ट देख लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स क्या है डिमांड आपने इतनी चीजें देखी डिमांड में तो आप उसको जो है ऑटोमेटिक समराइज कर सकते हैं कि डिमांड के फीचर क्या हो सकती है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा इट इज बैकअप बाय द एडिक्वेट परचेजिंग पावर यानी कि जो भी कस्टमर कंज्यूमर डिमांड करता है उसके पास परचेजिंग पावर होती है ये बट ऑब्वियसली बात है कि आप कोई भी चीज डिमांड तभी करते हो जब आपको पता होता है कि आप उसके लिए पे कर सकते हो आप किसी मार्केट में गए किसी शॉप पे जाते हो आप कहते हो कि भैया मुझे वो वाला सामान दीजिए तो आपको पता है कि आप उस सामान के लिए पे कर सकते हो इसलिए आप क्या करते हो ऑर्डर करते हो कि मुझे वो वाला सामान दीजिए अगर आपके पास उतना नहीं होगा एबिलिटी नहीं होगी तो आप क्या कहते हो भैया ये वाला कितने का है तो पहले आप चेक करते हो कि कितने का है जब आपको प्राइस पता चल जाता है उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आप एबिलिटी है आपके पास पे करने की तो फिर आप उसको क्या कहते हो कि भैया ये वाला दे दीजिए तो आप डिमांड करते हो तो परचेजिंग पावर जो होती है डिमांड में वो बैकअप होती है नेक्स्ट है इट इज ऑलवेज एट ए प्राइस बट ऑबियस बात है डिमांड क्या होगा किसी पर्टिकुलर प्राइस पे ही डिमांड करेंगे कि मुझे इतने रुपए में ये वाला सामान चाहिए इट इज ऑलवेज एट अ प्राइस इट शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी यानी कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में डिमांड शो किया जाता है कि मुझे दस यूनिट चाहिए मुझे पंद्रह यूनिट चाहिए आप वेजिटेबल लेने जाते मुझे पांच किलो चाहिए चार किलो चाहिए तीन किलो चाहिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में आप जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं इसी तरीके से है इट इज़ रिलेटेड टू टाइम यानी एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप जो है डिमांड क्रिएट करते हैं तो ये कुछ फीचर्स हैं कि परचेजिंग पावर होती है डिमांड में प्राइस होता है एक एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है डिमांड में और ये टाइम से रिलेटेड होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप डिमांड क्रिएट करते हैं तो ये कुछ फीचर्स थे अब हम बात कर लें टाइप ऑफ डिमांड की यानी कि डिमांड कितने टाइप के होते हैं तो अलग अलग नेचर के डिमांड के टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं पहला है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड तो यहाँ पे देखिए ना टर्म से क्लियर है कि इंडिविजुअल यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड की बात हो रही है कि एक कंज्यूमर कितना डिमांड किसी प्रोडक्ट के लिए करता है और मार्केट डिमांड यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में किसी प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड आ रही है सभी कंज्यूमर से तो वो क्या कहलाता है मार्केट डिमांड कहलाता है तो इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गया डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाई ए सिंगल कंज्यूमर यानी कि एक आप कंज्यूमर हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट हो गया सपोज करें कि सोप हो गया तो एक दिन में आप कितना सोप परचेज कर रहे हो या फिर आप जो है सिगरेट पीते हैं तो आप एक दिन में कितने सिगरेट पी ले रहे हो तो ये क्या हो गया कंज्यूम इंडिविजुअल डिमांड हो गया वहीं पे मार्केट डिमांड क्या हो गया मार्केट डिमांड इज द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट बाई ऑल कंज्यूमर्स हु बाई दैट प्रोडक्ट यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में सेम प्रोडक्ट कितने कंज्यूमर्स जो है एक दिन में डिमांड करते हैं वो क्या करता है मार्केट डिमांड कहलाता है तो इट इज द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड अब सपोज करें कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो एक दिन में किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में टोटल जो कंज्यूमर्स हैं कितने कंज्यूमर्स ने कोल्ड ड्रिंक पिया है तो वो क्या कहलाता है मार्केट डिमांड कहलाएगा वहीं पे आपने अकेले एक दिन में कितना कोल्ड ड्रिंक पिया है तो वो क्या कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड वहीं पे किसी पर्टिकुलर मार्केट में सभी कंज्यूमर्स ने एक दिन में कितना कोल्ड ड्रिंक पिया है वो क्या हो गया मार्केट डिमांड हो गया इसी तरीके से नेक्स्ट है डिराइव डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड देखिए डिराइव डिमांड डिराइव यानी कि किसी चीज से डिराइव हुआ है तो जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंड करता है तो उसको कहते हैं डिराइव डिमांड वहीं पर डायरेक्ट डिमांड क्या है जब डायरेक्ट डिमांड होता है कि वो उस प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे डिपेंड नहीं करती है वो ऑटोनोमस होता है वो उसको इंडिविजुअल लोग जाके परचेज करते हैं उसकी डिमांड किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है लेकिन जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंड करती है तो उसको डिराइव डिमांड कहते हैं जैसे अभी देखते हैं वैन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट आउटकम इज एसोसिएटेड विद द डिमांड फॉर एनदर प्रोडक्ट और आउटकम इज कॉल द डिराइव डिमांड और इंड्यूस डिमांड तो डिराइव डिमांड को हम इंड्यूस डिमांड भी कहते हैं जैसे एग्जाम्पल कॉटन यहाँ जो धागा होता है कॉटन का उसकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है कॉटन क्लोथ की डिमांड पे अगर कंज्यूमर कॉटन क्लोथ नहीं मांगेगा तो क्या कॉटन धागा जो कॉटन यान होता है उसकी डिमांड होगी नहीं होगी तो
रही है लेकिन कॉटन क्लोथ की डिमांड की वजह से कॉटन यान की डिमांड जो है वो जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है घटती है कॉटन क्लोथ की डिमांड की वजह से तो वो क्या हो गया कॉटन क्लोथ हो गया डायरेक्ट डिमांड यानी कि ऑटोनोमिक्स डिमांड और यहीं पर कॉटन यान क्या हो गया वो डिराइव डिमांड हो गया तो वैन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और आउटकम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर एनदर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड यानी कि अकेला उसको अकेले उसकी डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंड नहीं करती है क्लियर तो डिराइव डिमांड का मतलब क्या हो गया कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड इस वजह से होती है क्योंकि किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो उसको डिराइव डिमांड कहते हैं जैसे कि कॉटन यार्ड की डिमांड इसलिए है क्योंकि कॉटन क्लोथ की डिमांड मार्केट में है ठीक है और कॉटन क्लोथ की डिमांड जो हो गया वो क्या हो गया वो ऑटोनोमस हो गया डायरेक्ट डिमांड हो गया उसको ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं नेक्स्ट है आपका जो टाइप ऑफ डिमांड है वो है इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड तो देखिए इंडस्ट्री क्या है जब सेम टाइम के प्रोडक्ट बेचने वाले अलग अलग फर्म्स मिलकर एक साथ क्या क्रिएट करते हैं इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं जैसे कि जितने भी सीमेंट कंपनी हैं सभी सीमेंट कंपनी को क्या कहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री हो गया जितने भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी होती हैं अलग अलग फर्म्स होती हैं वो सब मिलकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाती हैं तो इंडस्ट्री क्या है सेम टाइप के बिजनेस को परफॉर्म करने वाली कंपनीज होती हैं इंडस्ट्री पर करती हैं और कंपनी एक इंडिविजुअल कंपनी या फर्म होता है तो किसी एक कंपनी की किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी डिमांड है वो क्या डिमांड होती है कंपनी डिमांड वहीं पे इंडस्ट्री डिमांड क्या होगी कि उस इंडस्ट्री में जितने भी कंपनी से जितने भी फर्म्स हैं उन फर्म्स से टोटल फर्म्स से कितनी डिमांड आई है उसको हम इंडस्ट्री डिमांड कहते हैं तो द इंडस्ट्री डिमांड रिफर्स टू द टोटल एग्रीगेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री यानी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में टोटल कितनी डिमांड आई है सभी कंपनी को मिला के उसको क्या कहा जाता है इंडस्ट्री डिमांड कहा जाता है वहीं पर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से कितनी डिमांड आई है यानी किसी पर्टिकुलर कंपनी का कितना प्रोडक्ट बिका हुआ है उसको क्या कहते हैं कंपनी डिमांड कहते हैं सपोज करें कि हम हम ये जानना चाहते हैं कि एम कंपनी के जो टायर्स हैं वो कितना बिके हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तो वो क्या होगा कंपनी डिमांड होगा वहीं पे पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी डिमांड आई है तो वो क्या हो जाएगा इंडस्ट्री डिमांड हो जाएगा नेक्स्ट है प्राइस डिमांड प्राइस डिमांड टर्म से क्लियर है कि डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है प्राइस पे प्राइस डिमांड में इज द अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी ए पर्सन इज विलिंग टू परचेज एट ए गिवन प्राइस यानी कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कोई कस्टमर कितना प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको क्या कहते हैं प्राइस डिमांड कहते हैं देखिए प्राइस लॉ ऑफ डिमांड आपने अगर पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा ऊपर आई बटन पर भी शो हो रहा होगा वहाँ से आप इसको देख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा गया कि प्राइस जो है वो डिमांड क्या है इनवर्सली प्रपोशनल है इनवर्सली रिलेटेड है यानी निगेटिवली रिलेटेड है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो यही पे यही चीज है कि प्राइस डिमांड क्या होगा किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी कंज्यूमर कितना प्रोडक्ट डिमांड करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइस डिमांड वहीं पे दूसरा है इनकम डिमांड इनकम डिमांड क्या है इनकम डिमांड रिफर्स टू द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू बाय ए सर्टेन क्वांटिटी एट ए गिवन इनकम लेवल यानी कि एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे कोई कस्टमर कितना प्रोडक्ट परचेज करता है कितना प्रोडक्ट डिमांड करता है उसको कहते हैं इनकम डिमांड इनकम और प्रोडक्ट की डिमांड ये दोनों क्या है डायरेक्ट है यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी इंक्रीज होगी वहीं पे अगर उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी डिक्रीज होगी तो इनकम और डिमांड क्या है डायरेक्टली रिलेटेड है वहीं पे प्राइस और डिमांड क्या है इनवर्सली रिलेटेड है नेगेटिवली रिलेटेड है नेक्स्ट है आपका जो टाइप ऑफ डिमांड है वो है क्रॉस डिमांड क्रॉस डिमांड यानी कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के घटने या बढ़ने पर डिपेंड करती है यानी कि सपोज करिए कि टी एंड कॉफी है तो टी की डिमांड किस पे डिपेंड करिए कॉफी के प्राइस के घटने बढ़ने पे अगर कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो टी की डिमांड क्या होगी बढ़ेगी अगर कॉफी की प्राइस घटती है तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी प्राइस वहां पे घट रही है तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी टी की डिमांड कम हो जाएगी ठीक क्योंकि प्राइस वहाँ पे घट रही है तो प्राइस आपने लॉफ डिमांड देखा कि प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है तो कॉफी की प्राइस घटी तो टी की डिमांड जो है कम हो गई कॉफी की प्राइस बढ़ी तो टी की डिमांड ज्यादा हो गई तो इसको क्या कहते हैं क्रॉस डिमांड कहते हैं डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए क्रॉस डिमांड सच एज विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी द कंजम्पन ऑफ टी इंक्रीजेज यानी कि कॉफी की प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से टी की डिमांड जो है वो बढ़ रही है तो इसको क्या कहते हैं क्रॉस डिमांड कहते हैं नॉर्मली देखिए सब्सिट्यूट प्रोडक्ट में ही होता है सब्सिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है यानी एक प्रोडक्ट को दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकता है यानी कि आप या तो टी पियो या फिर कॉफी पी सकते हो तो दोनों रिप्लेसमेंट होते हैं दूसरे के तो उसको हम सब्सिट्यूट प्रोडक्ट कहते हैं
कार की प्राइस बढ़ती है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी घट जाएगी क्यों देखिए कार की प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड घटी और कार की डिमांड घटी तो पेट्रोल की डिमांड भी बट ऑबियसली बात है क्या हो जाएगी घट जाएगी तो इसलिए क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में पेट्रोल की जो डिमांड कम हो रही है कार की प्राइस में बढ़ने से ये इसी वजह से हो रही है ये कहाँ पे क्या हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है ठीक है तो किसी भी प्रोडक्ट प्राइस और पेट्रोल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है तो कार की प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड कम हो गई जब कार की डिमांड कम हो गई तो पेट्रोल की डिमांड कौन करेगा बट ऑबियस बात है तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी कम हो गई तो क्रॉस डिमांड यानी कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है दूसरे प्रोडक्ट यानी रिलेटेड प्रोडक्ट के प्राइस पे चेंज होने पर डिपेंड करती है तो उसको कहते हैं क्रॉस डिमांड तो ये टाइप ऑफ डिमांड है इनडायरेक्ट डिमांड मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड इंडस्ट्री डिमांड कंपनी या फर्म डिमांड ऑटोनोमस डिमांड डायरेक्ट डिमांड डिराइव डिमांड क्रॉस डिमांड प्राइस डिमांड और इनकम डिमांड ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड अलग अलग नेचर के बेसिस पे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट हो गया कि रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होते हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो गया जो एक दूसरे के साथ ही यूज किए जाते हैं तो हो गया वहीं पे डिमांड क्या था डिमांड कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी मार्केट में कंज्यूमर द्वारा कितना अमाउंट जो है कॉमोडिटी का या फिर सर्विस का यूज किया जाता है वो डिमांड कर है डिमांड में तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी डिजायर टू बाई ability to desire to buy, ability to pay and willingness to pay. तो वो demand कहलाता है तो इस video में इतना ही wish you all the best. Keep watching, subscribe the channel for more videos. Thank you.